ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷൗമി അവരുടെ ഫോണിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസ് ആൻഡ് ഫീസ് ആയിട്ടുള്ള എം ഐ യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വെർഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എം ഐ യു ട്വൽവ് ഈ ഒരു വെർഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും പുതിയ കഴിഞ്ഞ വർഷനായ എം ഐ ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും അതിന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഈ യു എയ്ക്ക് അകത്ത് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ യു എയുടെ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു എയിൽ തന്നെയാണ് എം ഐ യു എ ഇലവൻ ഒരു മിനിമൽ ലുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് ആൻഡ് ഫീസ് ആണ് എങ്കിൽ ആ എം ഐ ഇലവൻ എത്ര മിനിമൽ ആയിരുന്നോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മിനിമൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യൂസ് ആൻഡ് ഫീസ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എം ഐ യു ഇലവനിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ബഗുകളും നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാഗൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം ഐ ട്വൽവിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റട്ടറിങ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൗമി അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു യൂസ് ആൻഡ് ഫീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലാഗൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെർഷനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പല ഫീച്ചേഴ്സും ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനകത്ത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പല ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു എം ഐ യു ട്വൽവിനകത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എം ഐ യു ട്വൽവിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ നീളം കൂടിയ ഒരു ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് യു എസ് തേർട്ടീനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതുപോലെ ഒരു ബാർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആൻഡ് ടെണ്ണിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഗസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള എം ഐ ഇലവൺ വരെയുള്ള വെർഷനകത്ത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഗസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഗസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ എം ഐ ട്വൽവിനകത്ത് നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഗസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു എം ഐ ട്വൽവ് എന്ന വെർഷനെ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനുമായിട്ട് സമയം തോന്നിക്കാനുള്ള കാരണം ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനകത്തുള്ള ഒരു ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് പാനൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ എം ഐ ട്വൽവിനകത്തും ഒരു ഒരു ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ യു എയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഒരു പുതിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എം ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഫോണിൻ്റെ എബോർഡ് സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് ബാറ്ററി പേഴ്സൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂസ് ആൻഡ് ഫീസിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചറിൻ്റെ വാൾ പേപ്പേഴ്സാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ലൈവ് വാൾ പേപ്പേഴ്സാണ് എർത്തും മാസം എൻ്റെ പ്ലാനറ്റുകളെ ഓറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൾ പേപ്പേഴ്സാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻസ് അടുത്തായിട്ട് ഈ വർഷനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് മോഡിനകത്താണ് എം ഐ ലെവനിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയ എല്ലാ ഫോണുകൾക്കും തന്നെ ഡാർക്ക് മോഡ് ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡാർക്ക് മോഡിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ പേര് ഡാർക്ക് മോഡ് ഇനിയും ബ്ലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ വെയിറ്റും ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ലെവലൊക്കെ ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് മോഡ് ഇനിയും ബ്ലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുതൽ വാൾ പേപ്പർ ഡിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കൂടിയുണ്ട്
നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിർമ്മിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫോണിനകത്തുള്ള എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ക്യാമറ പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ബാബ്ഡ് വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർമിഷൻസിനെ പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും പെർമിഷൻസ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പെർമിഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനകത്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത പെർമിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള പെർമിഷൻസ് അലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ബാബ്ഡ് വയർ എന്നുള്ള ഫീച്ചർ തരും മൂന്നാമത്തെ മാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ കളറോയ് സെവനകത്തും റിയൽമി യുവയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു അതുപോലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതായുള്ള കുറച്ച് ചില പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഡി മാനുഫാക്ചറിന്റെ നെയിമ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ ഏജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടേതായുള്ള പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു മാർക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ ഇനീബിൾ ആക്കുവാണെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും അത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബലിക്കൻ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ബലിക്കൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ ആ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കൂടി ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ക്യാച